Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi, Jennifer, how are you? Fine, and you? I'm fine, thanks. Hi, Sandra, how are you? Excellent. Let's see, Jose David, Angel, how are you? Hello, teacher, how are you? I'm fine, thanks. What about you? I'm fine. Excellent. Hello, teacher. Good. Hi. Hi, good evening. How are you? Hello, teacher. Hello, Felicitor. How are you? I'm fine. Thank you. Excellent. And Roxy and Rene. Hello. Hello. How are you guys? I feel fine. Excellent. Nice to see you. Okay, nice for yeah, thank you for thank you so much for being here. Gracias a todos por hacer el tiempo de estar acá. All right, vamos a hacer una pequeña eh, eh, un pequeño repaso. Bueno, antes de todo quiero decirles que eh, igual si tienen algún problema hasta el día de ahora con la plataforma, que no les pasa el video o no les no sé no 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 les dan los resultados correctamente o algo por el estilo, si sería necesario que me lo digan. Eh, para, para evitar cualquier problema, ¿verdad? Porque ya vamos algo avanzadito, ya vamos en la, en la cuarta sección y si todavía tiene problemas, pues trate de acudir a mí, yo voy a tratar de ver cómo le ayudo y si ya son cuestiones técnicas, pues ahí lo remitimos con, con inglés corporativo, ¿ok? Para que ellos vean cómo, cómo le solucionan, pero en la medida de lo posible yo les puedo ayudar en cualquier aspecto por ahí, ¿ok? Así que espero que todos estén bien. Thank you so much. One more time for making the time and let's begin. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerdo que ayer vimos adjectives for describing people, right? For describing appearances. Entonces, vamos a ver si podemos completar el pequeño examen eh, del link que les compartí ayer, ¿ok? Así que acá vamos a ver eh, algunos de los, uh, de, de las, Eh, del vocabulario que estuvimos viendo el día de ayer, nada más para ver si lo practicamos o si todavía nos acordamos, me van a ayudar a completar todos eh, esos, ¿ok? First, we have written questions. Eso significa que tenemos que escribir la respuesta, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de, 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 um, de relacionar la imagen con, con, el, con el término que vimos el día de ayer, ¿ok? Entonces, le voy a preguntar uno por uno. Vamos a ver, voy a empezar con Julio César. Vamos a ver, Julio César. Do you know what number one is? Mm -hmm. Is uh, pretty tall. Ah, okay. I think number two is pretty tall. Uh -huh. Okay. Uh-huh. Yes. Okay. Uh-huh. What do you think? Uh-huh. ¿Qué sería lo después de pretty tall? Short. Bueno, lo que está más Short. arriba de pretty tall, ¿cómo sería? Ah. Uh -huh. Medium high. Mm, medium high. Eso sería el de abajo. El de abajo de pretty oh, no. tall. El de más arriba, el último. Mm. Mm. Very. very tall. Ah, very tall. Ok, que sería el último. Uh, very tall. Very uh. tall. Ok, perfecto. Okay. Thank you so much. Ok, ya eh, Julio César me dijo el, el siguiente que era pretty tall. Okay, es que lo voy a poner. Vamos a ver el siguiente, number three. Le voy a preguntar a Sandra. Sandra, what is number three? Do you remember? Okay. Uh, straight, straight hair. Ah, okay. Straight, perfect. Straight hair. Straight hair. Straight, uh -huh. hair. Uh -huh. straight hair. Excellent. Thank you so much, Sandra. Vamos a ver, Angel, what is number four? A ver, Angel, ajá. Uh -huh. Is, um... Es lo opuesto de old. Vamos a ver si se acuerda. Lo opuesto de old. Uh, strong. No. Young. Ah, young. Excellent. Ok, que sería no. joven. Uh -huh. Young. Excellent. Thank you so much. Let's see, number five. Uh -huh. A ver. Vamos a preguntar a Roxy. Vamos a ver, Roxy, what is number five? Ah, Roxy. Perdón, teacher. 
no problem. Ese es, es el guapo. Yes, ajá. Uh -huh. <risa> <risa> Creo que me emocioné, Iván, no sé. Ah, vamos a ver quién ayuda a Roxy, que no sería guapo. Good ah. Ok, eh, good looking sería de manera general, pero en este caso. Handsome. Ah, handsome. Ajá. Handsome. Ajá. Handsome. handsome. Ok, sería guapo. Es únicamente para chicos, ok. Eso no lo podemos utilizar para ambos, sino que uno, únicamente para chicos. Ok, handsome. Ok, thank you, Roxy and everyone. Pues a ver, ahora vamos a la siguiente que sería conectar el término con la imagen. Ok, así que aquí vamos a ver, le voy a mostrar rápidamente. A, B, C, D, e. Ok, así que usted me dice a qué, a qué, a qué término corresponde. Vamos a ver, letter A, letra A. Vamos a ver, José David, what is the correct phrase? For letter A. Uh -huh. José David, let's see. Let's see. Espérame, José David, creo que tiene ahí está. Uh -huh. eh, number one, number two, number three, number four, or number five? Number five. Ah, uh, number five. Uh, no, uh, um, ¿Cuál letra? Le, le, letter A, la letra A. ¿A qué término corresponde? Ah, la A. Ah, ¿Sí? es este... Es number, number, number four. Ok, number four. Excellent, ok. Blonde uh, hair. No, number four. Ajá. Uh -huh. Ok, number four. Excellent, ok. Thank you so much, José David. Let's see, letter B, Rene Guevara, letter B. What is the correct one for letter B? Number five. Number five, middle age. Okay, perfecto. Thank you so much. Eric Acosta, letter C, what do you think? Um, number one. Letter C, la letra C. Number Yo one. Ajá. Uh -huh. Ok, decíamos que es un adjetivo que se puede usar para ambos, para chicos y para chicas, en cuanto a la apariencia. Uh -huh. Porque short hair es cabello corto. Ahí sí, es cierto, uh -huh. se ve que tiene cabello corto, pero ese es otro para otro adjetivo que uh -huh. estamos usando. Uh -huh. Number three. Number three, ajá, que sería good looking, que sería gente que se ve bien o que se ven, ajá, que se ven guapos, ok. Pero es, es para ambos, ok, que sería para mujer y para hombres. All right, thank okay. you. So, a ver, Jennifer, what is the letter D, Jennifer? All elderly. Elderly, ajá, old or elderly, excellent, ok. Y pues nos va quedando el letter I, que sería short hair. Ok. Short hair. All right. Thank you. Vamos con el siguiente. Multiple choice. Tenemos que elegir entre todas las opciones la respuesta correcta. Vamos a ver si se acuerdan. Uh, Ingrid. Vamos a ver. Number one, Ingrid. What is number one? Mustache. Mustache. Ok. Excellent. Mustache. Thank you so much, Ingrid. Let's see, uh, Henry Angel, number two. Henry? If not, let's see, Betty, number two. Hi. Hello. Hello. Is curly hair. Curly hair, excellent. Ok, que sería cabello eh, colocho, cabello rizado. Andulado, curly hair. Uh -huh. Excellent. Thank you so much, Betty. Uh -huh. Let's see, number three. So, number three. 
En ese caso no se ve muy bien la diferencia, pero decíamos que era después de short. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando como por escalados? ¿Ok? Decíamos que teníamos desde el más pequeño hasta el más grande. Eso sería el que sigue después de short. Vamos a ver si se acuerdan. Déjenme ver. Um, vamos a ver. Hi, Noria. Hi. Hello. ¿Se acuerda? Hello. 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 Good evening. ¿Se acuerda cuál es number three? Number three, fairly short. Fairly short. Excellent. Fairly okay. Short. Uh -huh. Excellent. Excellent. Okay. Thank you so much, Noria. Uh -huh. All right. Okay. Exacto. Así, así como decía Noria. Okay. Que tenemos primero short, que sería una persona super bajita. Luego tenemos fairly short. Okay. Y luego otros más que ya lo voy a mencionar porque no voy a hacer que estén por acá adelante. Okay. Let's see, number four. En este caso estamos hablando del color del cabello. Vamos a ver. Number four. I'm going to ask. Um, let me see. Quiero ver qué más estuvo ayer. Bueno, que creo que está bastante fácil. Vamos a ver, lo voy a preguntar a Raquel. Vamos a ver, Raquel. What is number four? Hi. Hello, good okay. evening. Okay. And number four is brown hair. Brown hair, excellent. Brown thank hair. You so yes. uh -huh. Thank you so much. Let's see. Henry, are you there, Henry? No? All right, let's see. Um, Eric Acosta, what about Eric? Number five. What do you think? Oh, sorry, sorry, sorry. Yeah, Henry? I think you were saying hi, no? Okay, never mind. Let's see. Erika Costa, are you there? Sorry, Hello? teacher, but but yesterday I know I could not be here. Ah, okay, okay. Don't worry, okay, no problem. But I I think uh -huh. beautiful, pretty. Yeah, perfect, okay, excellent. Uh -huh. En ese caso decíamos que tenemos esas tres palabras para hermosa. Que teníamos beautiful, o también teníamos pretty, o teníamos gorgeous. Ok, gorgeous. Uh -huh. Teníamos esas tres palabras para, para, para bonita o hermosa. Ok, beautiful, pretty, and gorgeous. Thank you so much. She's gorgeous. She's gorgeous. She's gorgeous. Now we have true or false. Ok, verdadero o falso. Así que... Ahí tenemos la imagen y tenemos eh, una palabra que la está señalando. Entonces nosotros tenemos que seleccionar true or false. Vamos a ver a René Guevara. Number one. It says straight hair. True or false? Eh, I think it is false. False. Es, uh -huh. es el de en medio, ¿verdad? El de en medio. Sí, es el de en medio. Está señalando el de en medio. Uh -huh. okay. uh, false. Okay, perfect. Uh -huh. Thank you so much. Let's see, number two. It says blonde hair. Vamos a ver, eh, Roxy, number two. Blonde hair. Blonde um, hair. Hello? It says false. False, okay. Aunque la chica de verdad tiene okay, cabello ajá, rubio. Es rubio uh -huh. pero lo tiene largo. Exactly, okay, excellent. Uh -huh. Y de acuerdo a las imágenes que estuvimos viendo el día de ayer, eh, en ese caso, esta, esta imagen en específico la vamos a, 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 a identificar como long hair, porque sí, aquí tiene el cabello largo. Así long que hair. ahí sería long hair. Uh -huh. Long hair, no blonde hair. Okay. All right, let's continue. Number three and number four. Let's see, number three, I'm going to ask Sandra. It says beard. Beard. Uh -huh. What do you think, true or false? ¿Qué, ¿Sí, Sandra? False. 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 Uh -huh. False. Excellent. False. Okay, thank you. Let's see, Jose David, number four. What do you think? Okay, Matt, let's see. Elizabeth. Hello, Elizabeth. Okay. Hello. It's true. Okay. Okay, number four, uh, true, okay. Sorry, Jose David, no problem. Let's see, Jose David, you're going to do number five. 
Thank you, Elizabeth. Let's see, uh, Jose David. Five, it says beard. Beard. Okay. False. Uh -huh. um, it's false. False. Uh -huh. False. Okay. Excellent. Thank you so much. False. Thank you. Vamos a ver ahora cuál es nuestro resultado. Excellent. Um, we have a hundred percent. Okay. Excellent. Thank you so much. All right. Entonces ahí tenemos, eh, bueno, para los que nos subieron ayer, estuvimos viendo algunas de las, de las, eh, algunos adjetivos que nos pueden ayudar a, a, a describir la apariencia física de una persona. Okay. No es así la personality, no es la personalidad, sino que eh, la apariencia física. Okay. Que es algo que, de lo que vamos a estar hablando. Y que nos va a ayudar a poder completar el primer ejercicio de la sección number four. Okay? Así que al día de ayer estuve eh, compartiendo con ustedes este, este pequeño tool o este link en el que usted puede eh, en el que usted puede revisar todas las palabras que vimos el día de ayer. Ahí va a tener la lista, hasta abajo va a tener la lista de los tools y a la par va a haber una imagen. Okay? Así que vamos a esperar ahí que cargue un poquito. Para que vean las imágenes de todos los términos que estuvimos aprendiendo el día de hoy. Okay, ahí está. Tenemos long hair, short hair, straight hair, brown hair, blonde hair, black hair. Okay. Ahí tenemos una imagen representativa. Así que eso es lo que hicimos. Y eso sería eh, un pequeño repaso. Ahora vamos a continuar con la clase de ahora. Ok. So, remember, adjectives, ok? Eso fue lo último que vimos, adjectives. Eh, decíamos que vamos a, a, de, a describir la apariencia física de una persona, ok? Y estuvimos practicando una pequeña conversation, ok? En la que estamos utilizando el vocabulario que aprendimos el día de ayer, ok? Now, we are going to answer some questions, ok? En el, en el ejercicio de la plataforma, tienen la respuesta, Y usted tiene que escribir la pregunta. Entonces, al contrario, yo le voy a enseñar las preguntas y usted me va a tratar de dar respuestas de cerca de usted o de algún familiar. ¿Ok? Por eso les hacía hincapié ayer que eh, tendríamos que tratar de, de, de identificar nuestro, por ejemplo, nuestra altura, nuestro color de cabello, qué tan largo es, etc. ¿Ok? Para que usted me pueda responder utilizando ese vocabulario. Now, Vamos a ver algunas preguntas. Primero vamos a verlos por categorías. Primero vamos a ver preguntas de general appearance, de apariencia en general. ¿okay? No nos vamos a enfocar nada más en una cosa, sino que de manera general. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es, eh, por ejemplo, what does your mother look like? ¿Okay? Yo sé que yo lo conozco a usted, o sea, lo he visto y toda la cosa, pero no, no, nunca, nunca he visto a su mamá, por ejemplo. Entonces, yo le puedo preguntar. What does your mother look like? ¿Cómo luce tu mamá? ¿Ok? Entonces, cuando yo le pregunto, What does your mother look like? Usted me puede responder de cualquier manera. Por ejemplo, My mother has black hair. My mother is pretty tall. ¿Ok? Me puede decir la edad. Como aquí estamos hablando de apariencia general. Entonces, usted me puede decir o me la puede describir de cualquier manera. Que hay bastantes, hay bastantes. Eh, ¿Y qué dice no tengo? No, no, o sea, si no, si no, tiene, no se preocupe, eso es nada más un ejemplo, ¿ok? Ahí podemos poner, por ejemplo, what does your sister look like? What does your brother look like? ¿Ok? Entonces son preguntas nada más para que veamos eh, las diferentes maneras que podemos responder, ¿ok? Así okay. que vamos a ver, vamos a ver, Betty, do you have a brother? Betty, do you have a brother? Yes. Okay, what does your brother look like? Así de manera general, solo para medio imaginarnos. No, no tiene que ser así super exacto, ¿verdad? Uh -huh. mm, my brother is... Is... Um, eh, ¿Cómo se dice? Piel morena. Ah, brown skin o brunette. Brown. 
Ajá, brunette también es una palabra que podemos utilizar. Brunette. Ajá. Es brunette. Eh, mm. Higher. Black. He has black, black hair. hair. Ajá, black hair. Ajá. He is black. He is, um, um, he is short, he is, he is pequeño. Ah, he is short, uh-huh, he is short, okay, he is excellent, short. okay, ahí está perfecto, okay, ahí ya con ella, ella me está dando una, una descripción general, entonces that's perfect. Ahora, yo también puedo indagar en otros, en otros aspectos, entonces, Betty, le voy a hacer un par de preguntas más por aquí. Por ejemplo, does, en este caso, he, does he have red hair? <laughs> does he have red hair? Does she? En este caso, he, porque estamos hablando de, de su hermana, ¿verdad? Does he sí. have red hair? No. No, ok. And does he wear glasses, like me? Does he wear glasses? Yes, he does. Uh -huh. Yes, he does. Excellent, ok. Excellent. Entonces, en ese caso, ya me dio una que otra idea, me dio un par de oraciones. Yo lo estoy preguntando. Yo ya había mencionado el cabello, pero ya tenía la pregunta. Yo. Entonces, yo le puedo preguntar el cabello rubio, el cabello rubio, ok. Incluso si usa lentes, ok. Por eso estoy pensando de where. Where. Ahora, cuando me haga ese tipo de preguntas, what does your brother or what does your mother look like? Eso cuando me dicen look like, eso me quiere decir que quieren que les dé una descripción general. ¿okay? Una descripción general de cómo es la persona. ¿okay? Entonces, a eso se refiere like. ¿Cómo luce? ¿okay? Or, what does your mother look like? ¿Cómo luce papá? ¿okay? Entonces, o sea, quiero que tres oraciones. ¿okay? Nada más. Una, una, una descripción general de un family member. ¿okay? De un family member. Usted me dice qué family member le tengo que preguntar. ¿Ok? Ahorita solo imagínese uno. Y denme unas dos o tres oraciones. Nada más de esa persona. ¿Okay? Vamos a ver. Um, vamos a ver. Jennifer. Tell me the family member, Jennifer. About who? Ajá. Uh -huh. Who? I mean, eh, ¿qué, de, qué, ¿de qué family member quiere que le pregunte? Ok, my... I don't know my mother or sister. I only have a sister. Okay, okay. So your mother. Okay. Uh huh. What does your mother look like? Um, she's thin. She's thin. Uh -huh. Pale complexion. Uh huh. Has black hair. Uh, and okay. Straight, straight hair. And straight hair. Okay, excellent. That's enough. Okay. Solo tres oraciones. Perfect. Okay. okay. Thank you so much. Jennifer, thank you so much. Let's see. Now I'm going to ask. Uh, um, saber, um, Raquel. Who is your family member, Raquel? Bro, my brother. Okay. What does your brother look like? Okay. My brother has. Um, Curly hair, curly hair and mm -hmm. um, he's tall, very he's tall. tall. Ah, okay, he's very tall. And he uh, wear uh, red glasses. And he wears glasses. Uh -huh. mm -hmm. Okay, perfect. Thank you so much, Raquel. Okay. Entonces, okay. Eso, eso, es una, eso es una manera general. Okay. Cuando le hacen preguntas de look like, o mejor dicho, tiene que usar look like, cuando sea una pregunta de manera general, ¿ok? Cuando le estén dando una descripción, así de manera general. Let's see, Ingrid. Ingrid, vamos a ver Ingrid. Eh, Hi. Tell me the family member. Hello. Hi. My sister. Your sister, ok. Eh, yeah. What does your sister look like? She's medium high, the long hair, uh -huh. and long hair. Long and hair. she's uh -huh. long hair, uh -huh. Uh -huh. and she's pretty. She's pretty, okay, perfect. Thank you so much, okay, thank you so much. All right, entonces, eso es una apariencia general, okay? Ahí es de manera general, all right? Así que, 
cuando usted está diciendo de manera general, puede ser que hay una que otra, este, una, una que otra interrogante. Porque por lo menos aquí todas estas personas no me dijeron cuántos sueños tiene. ¿okay? Eso es parte de eh, la apariencia de una persona. Entonces eso más o menos nos da una idea que si es young, si es old o si es medium age. ¿okay? Eh, entonces esa sería la primera pregunta de apariencia general. Ya vamos a ver específicamente cómo preguntar otros detalles. ¿okay? Pero esto sería de manera general. Una media descripción. ¿okay? Así que acordémonos de esto. What does y luego metemos un family member, look like, ¿ok? Look like. Eso me quiere decir una apariencia general, ¿ok? Let's continue. Vamos a hablar ahora de la edad, ¿ok? Age. La pregunta más común, how old are you? ¿Ok? How old are you? ¿Ok? How old are you? In my case, I'm 27, ¿ok? I'm 27 years old. Ahora, ¿cómo, ¿cómo harían ustedes la pregunta si fuese para my sister, por ejemplo? Ajá. No sería how old are you. ¿Cómo sería para my sister? Vamos a ver, ¿alguien que me ayude? How old are you, sister? Oh, okay. Ajá, vamos a ver, ¿alguien más? How old are como are lo utilizo oh. para you, para you, ¿ok? Pero para she, ¿cómo lo utilizo? How old is your sister? How ah, excelente, ¿ok? Ahí tenemos, ahí tenemos dos opciones. How old is she? ¿Ok? How old is she? O how old is your sister? ¿Ok? Ahí tenemos esas dos opciones. How old is she? O how old is your sister? ¿Ok? Entonces, how old are you? Ahí tengo la otra pregunta. ¿Ok? How old is she? Or how old is your sister? How old are you? Yeah. How old is she? Ahora, algo que me, me gustaría mencionar acá es que a la hora que usted responde, eh, es necesario, si se fija, estoy utilizando am, sorry, are y is, ¿verdad? En, en el caso de cuando usted responda, no tiene que utilizar have. Uno en español dice have, por ejemplo, tengo 27 años. Pero en inglés no dice have, sino que utilizamos is o am. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Yo tengo que responder como I am 27 years old. ¿Ok? No voy a decir I have 27 okay. years old. ¿Ok? That is incorrect. Okay. Eso uh -huh. es incorrecto. Entonces, I, I am. Igual para he o para she. ¿Ok? En ese caso, es necesario que yo utilice el verbo to be. ¿Ok? En ese caso, me están preguntando de my sister. Ah, my sister is, ok, my case, my sister oh, is 22 years old, ok, 22 years old, es, ella tiene 22 años. Ahora, no estoy utilizando el verbo have, sino que is, ok, porque así es la manera correcta de responder a ese tipo de preguntas. No se tiene que decir have, ok, no se tiene que decir have. Vamos a ver, le voy a hacer un par de preguntas acá a un par. Eh, vamos a ver, Walkiria. Me preguntaron. ¿Cómo yo? A ver, Walkiria. Um, how old is your brother or your sister? Uh -huh. Uno de los dos. O el que tenga. Vamos a ver, how old is your brother or how old is your sister? Se ve, tiene que activar el micrófono. Hola. Ajá. Dígame. ¿Me hiciste? Ajá. Yes. 33 year old. Excellent, ok. My sister is 33 years old. Okay, excellent. Thank you, Valkyria. Okay, let's see, Betty. Uh, how old are you, Betty? I, oh, I missed huh? the other one. I, mm, I am 40, 46. Ah, okay. I am 46 years old. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Yvette. 
Yvette. Um, vamos a ver, Yvette. How old is your brother or your sister? My brother have uh, 36 years old. Ok, 36 years old. Nada más acordémonos, Yvette, que cuando estamos hablando de edad tiene que ser con is, ok? En español nosotros utilizamos tener, pero en inglés sería is, ok? My brother is, y luego digo la edad, ok? 36 years old. Mm -hmm. Excellent, thank you. Let's see, Henry. Henry. Are you there, Henry? Um, let's see, how old are you, Henry? I am 23 years old. Okay, I'm 23 years old. Excellent. Thank you, Henry. Let's see. Um, Brian, did you hear me? Did you hear me? No? All right. <laughs> Let's see. Julio Cesar. Let's see, Julio Cesar. Um, how old is your mother or your father? My mother is 68 years old. Okay, 60 years, sorry, 68 years old. Okay, excellent. Thank you, Julio Cesar. All right, entonces, una vez más, chicos, es importante que utilicemos el am, okay? Yo sé que en la plataforma ya van a tener la respuesta, pero eh, si tiene, por ejemplo, is la respuesta, no me va a poner have en la pregunta, okay? Así que es necesario que se fijen en ese aspecto, okay? Y estamos utilizando is and am for the age. Yo sé que en español decimos tener, ok, but in English is, yes. Ahora, la altura, ok, la altura. Recuerden que teníamos short, eh, teníamos eh, eh, fairly short, medium height, que es mediano. Luego tenemos pretty tall, que es un poco alto, y luego very tall, que es super alto, ok. Ahora, el día de ayer también les decía que en Estados Unidos lo manejan en pies, ¿ok? Por ejemplo, decía seis pies o cinco pies y así, ¿verdad? En nuestro contexto, nosotros lo tomamos. Permítame, permítame, permítame. Ahí está, no ¿ok? Escucho. Ahora sí, permítame. <ríe> Yo sé que se trae, pero ahí estamos, ¿ok? Thank you. Hola, hola, ¿se escucha? ¿No? Sí, sí, ya. Ah, ok, ok, perfecto, ¿ok? Ahí van a disculpar, un pequeño problemita por ahí, pero aquí estamos. All right. Entonces, como decíamos el día de ayer, ya, yeah, thank you. Como decíamos el día de ayer, tenemos eh, diferentes eh, alturas, ¿verdad? Pero nosotros también lo podemos manejar como metros y centímetros. In the United States, they say, for example, feet eh, y luego pulgadas. Déjenme mostrarle la conversación para que veamos la diferencia, ¿ok? La conversación que estuvimos viendo el día de ayer. Acá le pregunta eh, Emily a Randy. How tall? ¿Qué tan alto es la persona? Ah, about six feet and two. ¿verdad? Probablemente usted en la plataforma vea ese tipo de respuestas. Que sea de seis pies o de cinco pies. Ok, va a haber esa respuesta que dice fit. Ok. Pero nosotros en nuestro contexto utilizamos meters. En centímetros, que es el que tenemos acá abajo, metros o centímetros. ¿okay? Entonces, vamos a ver ambos casos. ¿okay? Vamos a ver ambos casos porque vamos a ver el, el, los dos tipos de, 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 de respuestas que podemos tener. All right? Entonces, estamos en la pregunta de eh, la altura, que sería height, ¿okay? que significa altura. La primera pregunta puede ser: ¿How tall is she? ¿okay? ¿How tall is she? ¿Qué tan alto es una persona? La primera que tendríamos sería, así como está en la, en la, en la, en la, en la, en la plataforma. She's about five feet two, por ejemplo. Solo por darles un ejemplo. Está utilizando pies. Ahora, en nuestro contexto, si nos preguntan, how tall are you? Or how tall is your sister? Okay? How tall is your sister? ¿Qué tan alto o, o qué altura tiene tu hermana? Puedo utilizar o puedo decir, she is very tall. Puedo utilizar el, 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 la apariencia, los adjetivos de apariencia que estamos estudiando. O puedo utilizar los metros y centímetros, ¿ok? Puedo decir, she is a one meter, 73 
eh, centímetros, ¿ok? Puedo decir eso también, ¿ok? Un metro y tantos centímetros, ¿ok? One meter, one meter and 73 centímetros, en total N, ¿ok? Entonces, en nuestro contexto, eh, como manejamos metros y centímetros, así tendría que ser la respuesta, ¿ok? She's one meter and 73 centimeters, or 60 centimeters, or 55 centimeters, ¿ok? Entonces, eh, creo que en la plataforma van a ver la primera, la primera opción, ¿ok? La de fit. Pero para que vean nada más, eh, las diferentes respuestas que podemos tener. Ahora la pregunta para ustedes sería, how tall are you? ¿Ok? How tall are you? Y usted me va a responder de cualquiera de esas tres maneras, ¿ok? En este caso estoy utilizando is because I am talking about she. For I is am, ¿ok? I am, and then you say the correct answer. For example, teacher, how tall are you? I am one meter and 76 eh, centimeters, ¿ok? I am one meter and 76 eh, centimeters. Or, I am pretty tall, ¿ok? I am pretty tall, all right? What about you? Vamos a ver. Um, Angel, how tall are you? Me? Yes. Okay. I am one year. Uh huh. Sixty-three centimeter. Centimeters. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, Diego. Okay. Diego Moreno, how tall are you? Fairly short. Fairly short. Okay. Excellent. Fairly short. Okay. That's a good answer. Let's see. Ajá, eso sí, por si no se sabe la medida, ¿verdad? También puede escaparse con esa. Very, eh, really tall. Fairly short. Quiero ver, vamos por acá. Eric. Eric Acosta, how tall are you? I'm pretty too tall. I'm pretty tall. Okay, excellent. Let's see. Ingrid, how tall are you? I am a meter and 55 centimeters. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Um, let's see, Raquel, how tall are you, Raquel? Um, I am one meter and 70, no. 64 cent centimeters. Ok, centimeters. excellent. Mm -hmm. Centimeters, excellent. Uh, Elizabeth, how tall are you? I am one meter and 50 centimeters. Ok, excellent. And Sandra, how tall are you, Sandra? No le escucho, Sandra. Está apagado el micrófono. Ahí sí. Uh -huh. Well, yes, how tall are you? Okay, I'm, I, I uh, am tall, one metro, uh, one metro, one meter, one meter, one meter, meter, one meter, and 65 centi centimeters, centimeters, centimeters. Ok, excelente. Ok, excelente. Thank you so much. All right, entonces así es como respondemos a, eh, a ese tipo de preguntas. Ok. How tall are you? Or how tall is she? How tall is he? How tall is your brother? How tall is your father? Excellent. Ok. All right. Now, what about the hair? Vamos a hablar ahora del cabello. Si se fijan, esas son preguntas ya más específicas en cuanto a algo de apariencia. Ok, vamos a ver el cabello. Uh, how long is her hair? Okay. How long is her hair? Largo su cabello. Okay. Entonces acá solo tenemos dos respuestas. Her hair is short or her hair is long. Okay. Una de dos. Okay. O también podría ser medium. Okay. Medium. Her hair is medium. Okay. Vamos a ver. Um, también puedo preguntar de what color is her hair? Okay, what color is her hair? Uh -huh. What color is her hair? Entonces ahí ya tenemos varios colores, okay? 
eh, o el suyo. Por ejemplo, what color is your hair? Uh -huh. What color is your hair? Ah, oh, my hair is black. Or, bueno, en ese caso, eh, como estoy utilizando is, puedo responder con is. ¿Ok? Pero también puedo tener ese tipo de pregunta. Eh, What color do you have your hair? Okay. What color do you have your hair? Y ahí usted dice, I have black hair, or I have eh, blonde hair. Okay. Entonces, ahí ya cambia un poquito, porque aquí estoy utilizando is, y acá estoy utilizando do. Entonces, eso ya me cambia a que tendría que utilizar el verbo have. De hecho, voy a escribir las dos respuestas para que vean. Okay. What color is her hair? Digamos, my mother. My mother's hair. Ooh. My mother's hair is gray, for example. Okay. Is gray. Or. I have black hair. Entonces, hay ahí el, dos diferentes tipos de preguntas. Cual, cualquiera de las dos está correcta. ¿okay? What color is your hair? Or what color do you have your hair? Ahora sí, si ya estoy. En ese caso me están preguntando a mí, pero ¿qué pasa si me están preguntando de un family member? What color does. Ok, voy a cambiar la pregunta. Does. Luego puedo preguntar your mother. What color does your mother uh, have your hair. What color does your mother have your hair? Okay. Entonces ya como que cambia un poquito porque ya tengo que jugar con, con no solo con you, sino que cambiar varios detalles por ahí. Okay. Entonces a que nos fijamos en la, en la respuesta y de los elementos que tiene la respuesta para poder construir la pregunta. Okay. De hecho ya vamos a ver eso en, la, en, la, en, la, en los ejercicios de la plataforma para que veamos los diferentes tipos de preguntas que tenemos. Así que igual, en ese caso, son respuestas muy simples, así que no me voy a detener en eso. All right. Así que tenemos esos tres tipos, esos eh, tipos de preguntas. De hair, tenemos el de tall, tenemos el de age, y tenemos la pregunta de look like. Ok, look like. Vamos a ver el ejercicio de la plataforma. All right, that is 4.6, okay, 4.6, 4.6. It says, escriba las preguntas correspondientes a la respuesta, okay. The first one is, my brother is 26 years old. Algo que quiero que se fijen es que cae hasta el signo de pregunta. Entonces, usted no tiene que escribir el signo de pregunta, okay, nada más la, la, la frase, okay. Entonces, ¿cuál creen que sería la, la pregunta en ese caso? Si la respuesta es, my brother is 26 years old. How old is your brother? Ajá. Uh -huh. How old, Oops. How old your is your brother? Okay. How old is your brother? Ahora, ¿por qué no my brother? Porque acá, acordémonos que es como más o menos como una conversación. Okay. Entonces, aquí tengo que cambiar esos detalles. En la respuesta sería my, pero... Es como que se me lo preguntaran a mí. Hey, Dennis, how old is your brother? Okay. Entonces ahí ya tiene que cambiar ese. Next one. I'm one, uh, one meter 73 centimeters. Ah, bueno, acá está el centímetro. I'm one meter 73 centimeters. ¿Cuál creen que sería la pregunta? Sería, how, hey, how tall are you? Ah, how, how tall are you? Uh -huh. How tall are you? Uh -huh. Uh -huh. How tall are you? Okay. Entonces ahí tenemos la pregunta para esa respuesta. De hecho, acá hay 10 preguntas. Ok, vamos a hacer esta otra. Para que vean cómo sería la pregunta. Dice, Sharon has brown hair. Sharon has brown hair. Dígame. Esa. La 3 no, no la puedo. 
Ah, ok, ok. Vamos a ver la tres. Sí, sí. Sharon has Sharon brown, has brown hair. hair. ¿Cómo creen que sería la pregunta? O sea, aquí no está preguntando, con, aquí no está diciendo Sharon, eh, Sharon's hair Sharon, is brown, tiene, tiene no está diciendo. Ajá, sino que dice has. Entonces, tengo que utilizar una pregunta parecida a la última que escribí. Mm -hmm. How, uh, what color? Ajá, what, what color? color? What color does... Uh -huh. What color... What color do... Does Sharon. Does Sharon? Does Sharon no. What uh -huh. does Sharon... No. Is. What color... No. ¿Cuál es el verbo que estoy utilizando en una oración? Have. Uh, have. Have. Entonces, acá tengo que poner have. ¿Por qué no pongo has? Ah, porque ya tengo das. ¿Ok? Entonces, What das es, es el auxiliar que ya me está diciendo. Ok, ya no tiene que utilizar eso. ¿Ok? What color does Sharon... Eh, quiero ver, eh, me falta el hair. What color... Eh, creo que es what, what hair... Ahí. Ajá, what hair what color. color hair. What hair oh, color. What hair color. Déjame probar, quiero ver. De alguna, cosa, de alguna manera me tiene que salir. Vamos a ver. No, dice... Dice, no está correcta. Vamos a ver. What color... What color? What color? What color? Does 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 hair? What color have? Oh, does. Teacher, Salia, what color? Sir, what color does Sharon? What hair color does Sharon have? Déjame probar con otra. A ver, what is eh, Sharon's hair color? Vamos a ver así. No, tampoco. Ah, permítanme. Lo voy a hacer. Acá, acá, acá puedo. Permítanme. Ajá, dígame. No, que ahí porque no, la respuesta, yo no la... la respuesta y, 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 y este, no, no llevaba ahí, sino que no logré terminar, no la terminé de ver. Ajá, permítame, permítame. Acá, no, estamos, yo no ahí. lo pude hacer. Yo no ah, lo pude hacer. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ajá, permítame. Ahorita se las explico, permítame. Aquí estaba, sí, y creo que el color lo había puesto de, de, de manera incorrecta, pero ahorita se lo puse. Vamos a ver. Ajá. Uh -huh. El problema con ese tipo de preguntas es, son los auxiliares y, y poner el, el, la palabra here. El, el cabello es el que, nos, el que nos, está, nos está molestando acá. Vamos a ver. Yo le había puesto what is... Eh, a ver. Ahí está. Entonces, si vamos a utilizar das, sería de esta manera. Vamos a borrarlo. What color hair? Ok. What color hair? Uh -huh. Does Sharon does Sharon have? Uh -huh. ¿Puedo ver ahora? Yes. Ok. What color hair? Ok. okay. What, what color, color hair? hair? What uh -huh. color hair? Creo, que, hair. creo que eso viene de, 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 de que nosotros eh, a la hora de decir el color decimos, por ejemplo, black hair, eh, brown hair, blonde hair. Entonces, ese color, como que aquí podemos sustituir color con cualquier color. Entonces, por eso va estructurada la pregunta de esa manera. Okay? What color hair does Sharon have? Okay? Entonces, ya cuando usted da la respuesta, pues, Sharon has brown hair. ¿okay? Por eso que va así, color hair. ¿okay? Color hair. Ajá. Entonces, ahí estamos utilizando el auxiliar correctamente. Ahora, aquí tengo una yes no question. Dice, no, she doesn't. She wears contact lasses. No, she doesn't. She wears contact lasses. Entonces, primero me están preguntando sobre she. Entonces, Tendría que utilizar do or does, ¿qué creen? Das. 
Ah, das, ok. Das, y luego? Does she wear glasses? Ajá, does she wear glasses? Okay, oops, no sin una pregunta, ok. Entonces, la pregunta me tiene que responder esto, ok. Ah, no, she doesn't. She wears contact lenses, ok. Contact lenses. Yes, ok, that's correct, ok. That's correct, ok. Y la última, la vamos a hacer juntos. Number five. It says, he's tall and very good looking. Entonces, bien, en este caso están utilizando dos oraciones. Lo han dicho dos partes. Le está dando una, una descripción general. Entonces, mm -hmm. vamos a ver, ¿se acuerdan cuál es la pregunta para la descripción general? What does... En este caso sería... Ah, he what like. does... Uh -huh. What does... Like. Ajá, uh -huh. he look like, ok. What does he look like? Cuando me preguntan con look like es porque quieren que dé una descripción general. He's tall and very good looking, ok. Entonces es una, una descripción bastante, bastante corta de cómo luce esa persona, ok. A ver. Ok. What does he look like? Y ahí está correctamente, ok. Así que ahí hicimos cinco juntos. Eh, prácticamente en las demás... Por ahí va la cosa, ok, por ahí va la cosa. Nada más acordemos de, de cómo utilizamos esto. Dígame. I have the problem. Um, Which one? Sí. Six, six and the nine. Number six and number nine. Yeah, six. Okay, and number nine is very similar to, 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 to number five. The number really? six, uh-huh. Porque aquí, okay. si se fijan, dice, they are nice, beautiful, and very tall. Está dando una descripción oh, general. Ajá. Ah, Ajá. Ajá. Vamos a hacer. Ajá. Le, le puse, like. what do they, no. what does they do? Like? What do sería they, do, uh -huh. porque look like. they. Ajá, sería do, porque es they. Yes. Ajá. Uh -huh. They are, okay. look like. Ajá. Uh -huh. oh, me sale sí. mal, no sé. A ver. Ah, pero miren, what do they look like? Y eso está correcto, ¿verdad? Quizás le había, quizá le había puesto el signo de... Number six. What do they look like? Quizás le había puesto el número, el, el signo de pregunta al final. Ya la vamos a hacer, Sandra, permítame, ¿ok? Entonces, eh, en ese caso, quizás le había puesto el signo de pregunta al final. Eh, eh, quizás había un espacio al final, quizás por eso se lo estaba dando incorrecto. Uh -huh. Ajá, yeah. ok. Mm -hmm. Thank you. All right, yeah, no problem. Ah, por ahí nos decía que en la número 3 alguien había puesto algo más. Vamos a ver. Eh, what color is Sharon's hair? Ah, también se puede. Vamos a ver. La voy a cambiar para que veamos si se puede. What color is Sharon's hair? What color is Sharon's hair? Somehow, aquí la única confusión sería de, de, de tratar de utilizar siempre el mismo, el mismo, el auxiliar con el verbo que está en la pregunta. ¿Ok? Porque aquí dice eh, has y estamos utilizando is. Como que no pega, pero tan, o sea, sí se puede, pero como que no pega la pregunta con la respuesta. Por eso que estamos utilizando have. ¿Ok? What color hair does Sharon have? Las seis me decían por ahí. Eh, my sister's hair is medium length. Okay. Eh, entonces acá tendría que ser, ¿qué creen? Dice que es medio how largo. Long is your sister's hair. Okay. How long? Okay. ¿Qué tan largo? How long? Y como estamos hablando de sister, sería is your sister's oh. hair. Okay. Se fijan acá estoy utilizando la apostrophe. Y sister's care. Entonces, eso es necesario que vayan en la pregunta. ¿Ok? How long is your sister's care? ¿Ok? Vamos a ver. Yes. ¿Ok? How long is your sister's care? ¿Ok? All right. Entonces, ya nos quedan nada más 7, 8 y 10. Ahí se las dejo de tarea. Para que la puedan hacer. All right. Ok, guys. So, yeah, no problem. Ok, vamos a hacer un, eh, un pequeño eh, ejercicio, el cual lo vamos a terminar mañana. 
Solo se, les voy a dar la, las ideas principales de lo que quiero para mañana. And, y luego mañana hacemos la otra parte. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer un, grupo, un trabajo en grupo, pero vamos a quedarnos ahorita eh, con algunas ideas. Ok. Think of a family member. Ok. Think of any family member. Y quiero que lo describan de cualquier manera. Ok. Utilizando height, utilizando eh, eh, color hair, eh, the age, ¿ok? Trate de hacer una eh, descripción general. Yo diría que no más de cinco oraciones, ¿ok? No more than five sentences. Mañana, en grupo. Eh, lo voy a poner a que, a que lean las oraciones y luego vamos a hacer preguntas, ¿ok? Pero primero solo prepara esas cinco oraciones. Five sentences about a family member. Ok, por ejemplo, I'm going to talk about my sister. Ok, the sentences for my sister are She is uh, 22 years old. She's pretty tall. Number three will be um, He has black hair. She is pretty. And she is thin. She has black eyes. Okay. She has black eyes. Entonces, esa sería mi, my, my general description. Okay, de my sister. Una, algo así tiene que ser usted, ¿ok? En la que describa the age, uh, the height, ¿ok? Uh, if she's beautiful or ugly, ¿ok? Ahí como se quiera. Uh, or, ahí puede describir el color de los ojos, de la piel, de los ojos, de la, del, perdón, del pelo, ¿ok? Etc. ¿ok? Solo five sentences, ¿ok? Five sentences. Des describing one family, ¿ok? Describing one family. All right. Así que ahí les queda esa pequeña tarea. Mañana lo vamos a revisar. Y este, por cierto, alguien me preguntaba si mañana vamos a tener clases. Sí vamos a tener clases, ¿ok? Por el momento en inglés corporativo no, no, no ha dicho nada al respecto. Me dijeron que nada más que por el momento no se suspenden las clases. ¿Ok? Para mañana. Así que espero verlos acá. Eh, have a good night, everybody. And see you tomorrow. ¿Ok? Bye. 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 Goodbye. Good night. Bye. Good night, everybody.